హలో వెల్కమ్ టు ద సిఓ డిజిఎన్ లా యూట్యూబ్ ఛానల్ కరోనా క్రోర్పతీస్ కరోనా కోటీశ్వరులు ఇక్కడున్న టాప్ పది మంది క్రీడాకారులలో కరోనా లాక్డౌన్ సమయమైనటువంటి మార్చ్ పన్నెండు నుండి మే పద్నాలుగు వరకు రాష్ట్రీయ లేదా అంతర్రాష్ట్రీయ క్రీడలలో ఫుట్బాల్ గానీ బాస్కెట్బాల్ గానీ క్రికెట్ లేదా బాక్సింగ్ గానీ ఏ ఆటను కూడా ఆడలేదు అయినప్పటికీ కూడా సామాజిక మాధ్యమాలలో ముఖ్యంగా ఇన్స్టాగ్రామ్ ద్వారా వారికున్న కరిజ్మతో ఎన్నో కోట్లు సంపాదించారు వారిలో మొదటి పది మంది అనగా టాప్ టెన్ వ్యక్తుల గురించి మనం తెలుసుకుందాం లాక్డౌన్లో అత్యధికంగా ఆర్జించిన క్రీడాకారుల్లో ఆరో స్థానం రూపాయల మూడు కోట్ల అరవై నాలుగు లక్షలు సంపాదించిన భారత్ కెప్టెన్ విరాట్ కోహ్లీ రూపాయలు పదిహేడు కోట్లతో అగ్రస్థానంలో క్రిస్టియానో రొనాల్డో ఇక వివరాలను చూస్తే మార్చి పన్నెండు నుంచి మే పద్నాలుగు మధ్యకాలంలో సామాజిక మాధ్యమం ఇన్స్టాగ్రామ్ ద్వారా ఈ స్టార్ క్రీడాకారులు ఎంత మొత్తం సంపాదించారనే లెక్కలను ఓ అంతర్జాతీయ సంస్థ విడుదల చేసింది కరోనా కారణంగా గత మూడు నెలలుగా అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఎలాంటి ఈవెంట్స్ జరగకపోయినా పాపులర్ స్టార్ క్రీడాకారుల ఆదాయంలో మాత్రం ఎలాంటి తగ్గుదల కనిపించడం లేదు గత రెండు నెలల కాలంలో ఇన్స్టాగ్రామ్లో తమ వాణిజ్య ప్రకటనల ద్వారా లాక్డౌన్ సమయంలోనూ వీరు భారీగానే ఆర్జించారు మొదటిగా ఈ జాబితాలో పోర్చుగల్ ఫుట్బాల్ స్టార్ క్రిస్టియానో రొనాల్డో టాప్ ర్యాంక్లో నిలిచారు రొనాల్డో మొత్తం పద్దెనిమిది లక్షల పౌండ్లు అనగా రూపాయల పదిహేడు కోట్ల ఇరవై ఏడు లక్షలు సంపాదించారు ఈయన ఐదు ఫిబ్రవరి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదులో పోర్చుగల్లో మదీరాలోని ఫంచల్లో జన్మించారు అతను సెరీ ఏ క్లబ్ జువెంటస్ కు ఫార్వర్డర్గా ఆడి పోర్చుగల్ జాతీయ జట్టుకు కెప్టెన్ గా వ్యవహరించారు రొనాల్డో ఐదు బ్యాలెన్స్ డిఆర్ మరియు నాలుగు యూరోపియన్ గోల్డెన్ షూలను గెలుచుకున్నారు ఈ రెండు రికార్డులు సాధించిన యూరోపియన్ ప్లేయర్ రొనాల్డో అతను తన కెరీర్లో ఇరవై తొమ్మిది ప్రధాన ట్రోఫీలను గెలుచుకున్నారు ఇందులో ఆరు లీగ్ టైటిల్స్ ఐదు యుఈఎఫ్ఏ ఛాంపియన్స్ లీగ్స్ ఒక యుఈఎఫ్ఏ యూరోపియన్ ఛాంపియన్షిప్ మరియు ఒక యుఈఎఫ్ఏ నేషన్స్ లీగ్ ఉన్నాయి వరుసగా నాలుగు సీజన్లలో అన్ని పోటీలలో అరవై కంటే ఎక్కువ గోల్స్ చేసిన ఏకైక ఆటగాడు వెయ్యి వృత్తిపరమైన కెరీర్లలో కనిపించిన అతి కొద్ది మంది రికార్డ్ ఆటగాళ్లలో అతను ఒకడు మరియు క్లబ్ మరియు దేశం కోసం ఏడు వందలకి పైగా సీనియర్ కెరీర్ గోల్స్ చేశారు రెండో స్థానంలో పన్నెండు లక్షల పౌండ్లు అనగా రూపాయల పదకొండు కోట్ల యాభై రెండు లక్షలతో అర్జెంటీనా ఫుట్బాల్ ప్లేయర్ లియోనల్ ఆండ్రస్ మెస్సీ నిలిచారు ఈయన ఇరవై నాలుగు జూన్ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడులో అర్జెంటీనాలోని రొసారియోలో జన్మించారు అతను స్పానిష్ క్లబ్ బార్సిలోనా మరియు అర్జెంటీనా నేషనల్ టీమ్ రెండింటికి కెప్టెన్గా ఉన్నారు ఇతను ఒక అర్జెంటీనా ప్రొఫెషనల్ ఫుట్బాల్ క్రీడాకారుడు మెస్సీ రికార్డ్ స్థాయిలో ఆరు బ్యాలెన్ డియోర్ అవార్డులు మరియు ఆరు యూరోపియన్ గోల్డెన్ షూ అవార్డులను కూడా గెలుచుకున్నారు పదకొండు లక్షల పౌండ్లు అనగా రూపాయల పది కోట్ల యాభై ఆరు లక్షలతో బ్రెజిల్ ఫుట్బాల్ ఆటగాడు నేమార్ డా సాల్వా శాంటోస్ జూనియర్ మూడవ స్థానంలో నిలిచారు ఈయన ఐదు ఫిబ్రవరి పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండులో బ్రెజిల్లోని మోగీ దాస్ క్రూజెస్లో జన్మించారు బ్రెజిల్ ప్రొఫెషనల్ ఫుట్బాల్ క్రీడాకారుడు అతను లీగ్ వన్ క్లబ్ ప్యారిస్ సెయింట్ జర్మన్ మరియు బ్రెజిల్ జాతీయ జట్టు కోసం ముందుండి ఆడతారు ఇతను పదిహేడు సంవత్సరాల వయస్సులో సాంటాస్లో తన వృత్తిపరమైన అరంగేట్రం చేశారు రెండు వేల పద్దెనిమిది నాటికి 
ఫ్రాన్స్ ఫుట్బాల్ ప్రపంచంలో అత్యధిక పారితోషికం తీసుకునే మూడవ ఫుట్బాల్ అథ్లెట్ గా మరియు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఫోబ్స్ అతనికి ప్రపంచంలో అత్యధిక పారితోషికం పొందిన మూడవ అథ్లెట్ గా ప్రకటించాయి ఇక నాలుగో స్థానంలో ఐదు లక్షల ఎనభై మూడు వేల ఆరు వందల ఇరవై రెండు పౌండ్లు అనగా ఐదు కోట్ల అరవై లక్షలతో అమెరికన్ బాస్కెట్బాల్ ప్లేయర్ షకీల్ ఓనీల్ నిలిచారు ఈయన మార్చ్ ఆరు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండులో న్యూజెర్సీలోని నెవార్క్లో జన్మించారు ఇతను అమెరికన్ మాజీ ప్రొఫెషనల్ బాస్కెట్బాల్ క్రీడాకారుడు అతను టెలివిజన్ ప్రోగ్రాం ఇన్సైడ్ ద ఎన్బిఏ ఆన్ టీఎన్టీలో క్రీడా విశ్లేషకుడు ఓనీల్ తన పంతొమ్మిది సంవత్సరాల కెరీర్లో ఆరు జట్ల కోసం ఆడారు తన యొక్క వ్యక్తిగత ప్రశంసలలో పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది రెండు వేల ఎంవీపీ అవార్డు పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండు తొంభై మూడు ఎన్బిఏ రూకీ ఆఫ్ ద ఇయర్ అవార్డు పదిహేను ఆల్ స్టార్ గేమ్ ఎంపికలు మూడు ఆల్ స్టార్ గేమ్ ఎంవీపీ అవార్డులు మూడు ఫైనల్స్ ఎంవీపీ అవార్డులు రెండు స్కోరింగ్ టైటిల్స్ పద్నాలుగు ఆల్ ఎన్బిఏ జట్టు ఎంపికలు ఉన్నాయి నాలుగు లక్షల ఐదు వేల మూడు వందల యాభై తొమ్మిది పౌండ్లు అనగా రూపాయల మూడు కోట్ల ఎనభై తొమ్మిది లక్షలతో ఇంగ్లాండ్ ఫుట్బాల్ జట్టు మాజీ కెప్టెన్ డేవిడ్ రాబర్ట్ జోసఫ్ బెకమ్ ఐదో స్థానంలో నిలిచారు ఈయన రెండు మే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదులో ఇంగ్లాండ్లోని లండన్లో లైటన్ స్టోన్లో జన్మించారు ఒక ఆంగ్ల మాజీ ప్రొఫెషనల్ ఫుట్బాల్ క్రీడాకారుడు ఈయన ఇంటర్ మియామీ సిఎఫ్కి ప్రస్తుత అధ్యక్షుడు సహయజమాని మరియు సాల్ఫర్డ్ సిటీ సహయజమాని అతను నాలుగు దేశాలలో లీగ్ టైటిల్స్ అనగా ఇంగ్లాండ్ స్పెయిన్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ మరియు ఫ్రాన్స్ గెలిచిన మొదటి ఇంగ్లీష్ ఆటగాడు వంద యుఈఎఫ్ఏ ఛాంపియన్స్ లీగ్ ఆటలను ఆడిన మొదటి బ్రిటిష్ ఫుట్బాల్ క్రీడాకారుడు అతను రెండు వేల ఎనిమిదిలో ఇంగ్లీష్ ఫుట్బాల్ హాల్ ఆఫ్ ఫేమ్లో కూడా చేరారు ఇక మన అందరికీ తెలిసిన భారత్ జట్టు కెప్టెన్ విరాట్ కోహ్లీ ఈ జాబితాలో ఆరో స్థానంలో నిలిచి టాప్ టెన్లో స్థానం పొందిన ఏకైక క్రికెటర్గా నిలిచారు కోహ్లీ మొత్తం మూడు లక్షల డెబ్బై తొమ్మిది వేల రెండు వందల తొంభై నాలుగు పౌండ్లు అనగా రూపాయల మూడు కోట్ల అరవై నాలుగు లక్షలు ఆర్జించారు ఈయన ఐదు నవంబర్ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిదిలో ఇండియాలోని ఢిల్లీలో జన్మించారు రెండు వేల పదమూడు నుండి భారత్ జాతీయ జట్టుకు క్యాప్టెన్గా ఉన్నారు కుడిచేతి వాటం టాప్ ఆర్డర్ బ్యాట్స్మెన్ కోహ్లీ ప్రపంచంలోని ఉత్తమ బ్యాట్స్మెన్లలో ఒకరిగా పరిగణించబడ్డారు అతను తన పంతొమ్మిదవ ఏట శ్రీలంకపై భారత్ తరపున తొలిసారిగా అరంగేట్రం చేశారు రెండు వేల పదిహేడు మరియు రెండు వేల పద్దెనిమిది సంవత్సరాలలో సర్ గార్ఫిల్ సోబర్స్ ట్రోఫీ ఐసిసి క్రికెట్ ట్రోఫ్ ద ఇయర్ వంటి అనేక అవార్డులను కోహ్లీ అందుకున్నారు అతనికి రెండు వేల పదమూడులో అర్జున అవార్డు రెండు వేల పదిహేడులో స్పోర్ట్స్ కేటగిరీలో పద్మశ్రీ మరియు రాజీవ్ గాంధీ ఖేల్ రత్న రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో లభించాయి ఒక లక్ష ఎనభై నాలుగు వేల నాలుగు వందల పదమూడు పౌండ్లు అనగా రూపాయల కోటి ఏడు లక్షలతో స్వీడన్ ఫుట్బాలర్ జాట్లన్ ఇబ్రహీం మోవిచ్ ఏడవ స్థానంలో నిలిచారు ఈయన మూడు అక్టోబర్ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఒకటిలో స్వీడన్లోని మాల్మోలో జన్మించారు ఇబ్రహీం పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదిలో మాల్మో ఎఫ్ఎఫ్లో తన వృత్తిని ప్రారంభించారు అతను సిరీ ఏ క్లబ్ మిలాన్ కోసం సెక్రటరీగా ఆడే స్వీడిష్ ప్రొఫెషనల్ ఫుట్బాల్ క్రీడాకారుడు తన కెరీర్లో ముప్పై ఒక ట్రోఫీలను గెలుచుకున్నారు మరియు ఐదు వందల నలభై కెరీర్ గోల్స్ సాధించారు రెండు వేల ఏడు నుండి రెండు వేల పదహారు వరకు వరుసగా 
పది సార్లు రికార్డ్ సృష్టించిన అతనికి ది స్వీడిష్ ప్లేయర్ ఆఫ్ ది ఇయర్ అవార్డ్ గోల్డెన్ బాల్ లభించింది ఇంగ్లాండ్ పై స్వీడన్ కోసం ఇబ్రహీం యొక్క సైకిల్ కిక్ గోల్ రెండు వేల పదమూడు ఫీఫా పుస్కాస్ అవార్డును గెలుచుకుంది డ్వైన్ టైరోన్ వేట్ జూనియర్ మాజీ బాస్కెట్బాల్ ప్లేయర్ ఒక లక్ష నలభై మూడు వేల నూట నలభై ఆరు పౌండ్లు అనగా రూపాయల కోటి ముప్పై ఏడు లక్షలుతో ఎనిమిదవ స్థానంలో నిలిచారు ఈయన జనవరి పదిహేడు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండులో ఇలినోయిస్లో షికాగోలో జన్మించారు ఒక అమెరికన్ మాజీ ప్రొఫెషనల్ బాస్కెట్బాల్ క్రీడాకారుడు అయిన డ్వేన్ తన పదహారు సంవత్సరాల కెరీర్లో ఎక్కువ భాగం మియామీ హీట్ కోసం నేషనల్ బాస్కెట్బాల్ అసోసియేషన్ ఎన్బీఏలో గడిపారు మార్క్వీట్ గోల్డెన్ ఈగల్స్తో విజయవంతమైన కళాశాల బాస్కెట్బాల్ కెరీర్ తర్వాత డ్వేన్ మొత్తం రెండు వేల మూడు ఎన్బీఏ డ్రాఫ్ట్లో హీట్ చేత ఐదవ ముసాయిదాను రూపొందించారు రెండు వేల ఆరు ఎన్బీఏ ఫైనల్స్ ఎంవీపీగా పేరు పొందారు రెండు వేల ఎనిమిది సమ్మర్ ఒలింపిక్స్లో బంగారు పథకాన్ని కైవసం చేసుకున్నారు షికాగో బుల్స్ మరియు క్లీవ్ల్యాండ్ కావలీర్స్ కోసం ఆడిన తరువాత రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో మియామీతో డ్వేన్ తన ఆట జీవితాన్ని ముగిసించారు ఒక లక్ష ముప్పై మూడు వేల ఆరు వందల తొంభై నాలుగు పౌండ్లు అనగా రూపాయల కోటి ఇరవై ఎనిమిది లక్షలతో తొమ్మిదవ స్థానంలో బ్రెజిల్ ఫుట్బాలర్ డానియల్ ఆల్విస్ డా సిల్వా నిలిచారు ఈయన ఆరు మే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడులో బాహ్యాలోని జువాజీరోలో జన్మించారు రెండు వేల ఎనిమిదిలో బార్సిలోనాలో చేరడానికి ముందు ఆల్విస్ సివెల్లాలో విజయవంతంగా ఆరు సంవత్సరాల స్పెల్ గడిపారు రెండు యుఈఎఫ్ఏ కప్పులను మరియు ఆండలూసియన్ జట్టుతో ద కోపా డెల్రేను గెలుచుకున్నారు సావో పాలో ఎఫ్సికి కుడి బ్యాక్గా ఆడి బ్రెజిల్ జాతీయ జట్టుకు కెప్టెన్గా వ్యవహరించే బ్రెజీలియన్ ప్రొఫెషనల్ ఫుట్బాల్ క్రీడాకారుడు ఈయన ఇతను నలభైకి పైగా ట్రోఫీలతో ఫుట్బాల్ చరిత్రలో అత్యంత అలంకరించబడిన ఆటగాడు యూరోపియన్ పోటీలలో తొమ్మిది యూరోపియన్ పథకాలలో ఎప్పటికప్పుడు అలంకరించబడిన రెండవ డిఫెండర్గా నిలిచారు అతను ఆల్ టైమ్ జాబితాలో పాలో మాల్దినీతో సమానంగా నిలిచారు అతను బార్సిలోనాలో ముప్పై రెండు పాయింట్ ఐదు మిలియన్ల యూరోలకు చేరాడు కోపా అమెరికా యొక్క రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎడిషన్ అతని కెరీర్లో నలభైవ టైటిల్ టాప్ టెన్లోని చివరిగా యాంతోనీ ఒలువఫేమి ఓలసేని జోషువా ఓబీఈ బ్రిటన్ బాక్సర్ ఒక లక్ష ఇరవై ఒక వేల ఐదు వందల పౌండ్లు అనగా రూపాయల కోటి పదహారు లక్షలతో పదవ ర్యాంకులో నిలిచారు ఈయన పదిహేను అక్టోబర్ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిదిలోని ఇంగ్లాండ్లో హెడ్ ఫోర్డ్షైర్లో వాట్ఫోర్డ్లో జన్మించారు ఔత్సాహకుడిగా ఇతను సూపర్ హెవీ వెయిట్ విభాగంలో రెండు వేల పదకొండు ప్రపంచ ఛాంపియన్షిప్లో ఇంగ్లాండ్కు ప్రాతినిధ్యం వహించి రజత పతాకాన్ని సాధించారు ఏప్రిల్ ఇరవై ఇరవై నాటికి రింగ్ మ్యాగజైన్ మరియు ట్రాన్స్ నేషనల్ బాక్సింగ్ ర్యాంకింగ్స్ బోర్డు చేత జోషువా ప్రపంచంలోని రెండవ ఉత్తమ క్రియాశీల హెవీ వెయిట్గా మరియు బాక్సరెక్ చేత మూడవ స్థానంలో నిలిచారు అతని విజయాలలో ఐదు ప్రపంచ హెవీవెయిట్ ఛాంపియన్లు చార్లెస్ మార్టిన్ వ్లాదిమిర్ జోసెఫ్ పార్కర్ అలెగ్జాండర్ సోవియట్ను మరియు ఆండీ రూయిస్ జూనియర్ మరియు మూడు నాన్ టైటిలిస్ట్లు ఉన్నాయి ధన్యవాద్ థ్యాంక్ యూ If you like this video do like subscribe and share see you in the next one bye bye